Bonjour, c'est Daphné. Aujourd'hui, je vous propose de prendre soin de votre coloration chimique ou naturelle. Les cheveux colorés sont un peu plus secs que des cheveux qui ne sont pas, surtout lorsque vous utilisez ou que vous appliquez des colorations chimiques régulièrement. Pour entretenir votre coloration naturelle, je vous conseille d'utiliser la poudre de cidre ou de jujubier. Pour réaliser votre mélange à base de poudre de cidre, mettez dans un bol à l'aide d'une cuillère en bois environ 4 cuillères à soupe de la poudre. On va ensuite ajouter de l'eau petit à petit afin d'éviter la formation de grumeaux. Je vous conseille d'utiliser plutôt de l'eau tiède, voire chaude. Pour faciliter le mélange, commencez bien par le centre et ramenez petit à petit la poudre qui reste coincée sur le côté. C'est important, sinon vous aurez du mal à la ramener à la fin. Ajoutez environ une cuillère à café de gel d'aloe vera. Et mélangez bien avant d'appliquer votre mixture sur vos cheveux. Et voilà, le soin est prêt, on passe maintenant à l'application. Pour appliquer votre poudre de cidre, je vous conseille d'humidifier vos cheveux avant, car c'est une poudre qui, une fois mélangée à l'eau, est un peu visqueuse. On prend une petite quantité de mélange dans la main et on commence par le mouvement, donc c'est-à-dire par l'arrêt. On étale bien la poudre. Et ensuite, on va procéder par séparation. On n'a pas besoin de prendre des séparations qui soient trop précises. En revanche, je vous conseille de les prendre plutôt fines. Alors, Une fois qu'on a terminé la partie avant, procédez derrière en séparant vos cheveux en deux parties à peu près égales. Et on crée ensuite des séparations, exactement comme on l'a fait pour la partie avant de la tête. On termine par l'avant, c'est-à-dire par l'implantation. Alors dégagez bien vos cheveux et appliquez la mixture au niveau de la racine. La poudre de cidre s'utilise mélangée directement à votre aîné, par exemple, pour le faire tenir plus longtemps. En ce qui concerne les quantités, pour le mélange de cette poudre, mettez environ 2 cuillères à soupe de poudre de cidre et 2 cuillères à soupe de aîné. Mélangez ensuite avec de l'eau pour obtenir une texture à peu près égale à celle d'un yaourt. Que vous ayez mélangé votre poudre de cidre à du aîné ou bien que vous l'utilisiez seul, appliquez la totalité de votre mélange sur votre cuir chevelu et également sur les longueurs et sur les pointes, puis laissez poser environ 15 à 30 minutes. Il est important également, lorsque vous avez des cheveux colorés, d'utiliser un shampoing qui soit doux. En effet, évitez tous les shampoings à base de sulfate agressif, comme les SLS, qui sont notés souvent en deuxième position sur l'étiquette de votre produit, sous le nom de sodium lauryl sulfate. Que votre coloration soit chimique ou naturelle, pensez surtout à bien nourrir et hydrater vos cheveux. Pour hydrater vos cheveux, vous pouvez ajouter directement à votre shampoing environ une cuillère à café de gel d'aloe vera natif. En général, c'est indiqué sur l'étiquette. Mettez dans la paume de votre main la quantité habituelle de shampoing. Puis ajoutez environ 4 à 5 pressions de gel d'aloe vera et mélangez. Appliquez ensuite sur cheveux mouillés comme vous le faites habituellement. Lorsqu'on a les cheveux colorés, on peut aussi avoir les pointes sèches et déshydratées. Entre chaque shampoing, vous pouvez donc utiliser le Kératine Protect, qui est un actif cosmétique. Mettez-en une petite noisette dans vos mains, répartissez bien sur les deux mains, puis appliquez-le directement sur les points. Et voilà, j'espère que mes conseils vous ont plu et surtout que j'ai été claire. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Duel pour de nouvelles astuces naturelles. A bientôt